the finishing point a text a tomader boite lesson 11 e royeche onek chhatro chhatrider oshubidhar jonno ami etake banglay bolar chesta korchi jodio banglay bolar niyom noy ingrejite tumra shunbe shune bujbe shetai niyom tobu ami niyomer baire jacchi jodi tomader tate upokar hoy tahole amaro nijeke bhangte oshubidha nei ami chesta korchi thik ache na bujhte parle kinu tumra obosshoi amake bolbe ami reading a notun kore porbo na tumra ager je audio clippings gulo ache ba je video ta porobortikale present kora hobe tar theke reading gulo tumra shunniyo uchcharon gulo tumra shune niyo ebong amar shonge shonge bolo shekhane bola ache bolte ajke ami amra porbo pt usha jiboni kintu pt usha jiboni porar age amra jene nebo krira jogote प्रख्यात किसान चरित्र कथा तरा कारा जेमन क्रिकेटे आबाई हमें जान सचिन तेंडुलकर आगे छिले सुनील गभास्कर सौरभ गांगुली बिराट कोहलि मत चरित्रा टेनिसे पाई सानिया मिर्जा के जिन कि ना भारत मुख उज्जवल कर सायना नेवाल बैडमिंटने प्रख्यात एखे क्योंकि पी भी सिंधु नामों आसपिम्पिक रूप जीते फुटबले नाम करब सुनील छेत्री देखो ये द फिनिशिंग पॉइंट ये टेक्सटा एट चारटे पार्टे रही है तो हम से एक जदि यूनिट वाइज भाग कर नहीं मन पढ़ते सुविधा है जेमन जी बोली यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री और यूनिट फोर हमार मन बुझते सुविधा है तेल यूनिट वाने पासी तीनटे प्याराग्राफ यूनिट टू ते एक यूनिट थ्री ते एक और यूनिट फोरे छोट से क्रिया प्रतिजोगित एक पुरस्कार पे पुरस्कार पुरस्कार बी ए बी भारत क्रीड़ा लेखा ओ बर ही एक अध्याय हल पीटी ऊषार जीवन हम राजिया पीटी ऊषा के शून पचंद करत से ही कारण रात खावा शेष को बीटी चले गल से पढ़ते बीटा पढ़ा से शुरू कर दिल ठीक है चले आसान प्याराग्राफे एखे देखो आप पीटी ऊषार पुरो नाम पिलाभुला कान्डी थे परम्बिल ऊषा नाम बड़ो नाम स्पेलिंग भलोक पढ़े ठीक है बनान भलोक पढ़े इन पीटी ऊषा नामे परिचित एवं सब थे जनप्रिय महिला क्रीड़ाविद क्यों भारत मुख उज्जवल कर शपा दे रखम ना कून अफ इंडियन रानिंग ट्रैक एवं पायलि एक्सप्रेस कून अफ इंडियन रानिंग ट्रैक टाइम बोझा गया दौड़नाते भीषण दक्ष क्योंकि पावलि एक्सप्रेस क्यों बला हे कारण हे तर जन्म पावलि ग्रामे से आसि थार्ड प्याराग्राफे से पीटी ऊषार जन्म सतााशे जून साल नाइनटीन सिक्सटी फोर पावलि और पावलि एक ग्रामे पावलिटे कथा ना कैरल है जदिव ऊषार छोट बला ऊषा प्रचंड भावे भूगे एवं व्यतिव्यस्त हो शर नहीं अभाव प्रत्यक्ष करबु तर खेलार प्रति जे आकर्षण से बिंदुम्र कमी एवं तरह फलश्रुति देखते ही पाई जिन जे एक विख्यात क्रीड़ाविद हिसाब सेष्ठित होवर्तकाले क्योंकि हाल झेड़े दें तर फार्ष्ट नैशनल रेकर्ड कीसे ना एक मीटर दौड़े स्प्रिंट बोले स्प्रिंट मैं गतिवेग दौड़े गतिवेग प्रचंड अल्प अल्प दौड़ते हैं क्योंकि प्रचंड गति नहीं दौड़ते हैं से स्प्रिंट बोले तुम्हारा एर भिडियो पा हमें भिडियो देव देखे नहीं स्प्रिंट का बोले से साल हे उन्नीसशतर जो तर मात्र तर बचर बस आप चले जाब यूनिट टू ते ऊषा सफलतार स्वाद पे मात्र तेर बस बस क्यों पेते शुरू कर लर्थतार स्वाद क्योंकि व्यर्थ जीवन नहीं चलते 
তিনি কিন্তু হাল ছেড়ে দেন ইচ্ছে করলেই তিনি হতাশাজনিত হয়ে পড়তে পারতেন খেলা থেকে বিরত হয়ে যেতে পারতেন কিন্তু সেরকম কিছু তিনি করেননি ব্যর্থতার কালো ছায়া তার সঙ্গে ছিল বহুদিন যেমন উনিশশো সালের মস্কো অলিম্পিকে তিনি তার প্রতিভা অনুসারে কিন্তু ফলাফল সেই রকম করতে পারেননি এমনকি এশিয়াড নাইনটিন এইটি টু যেটা কেনা হয়েছিল নিউ ডেলিতে সেখানেও তিনি একশো মিটার এবং দুশো মিটার দৌড়ে কেবলমাত্র রূপোর বত জিতেছিলেন যাই হোক এক বছর পরে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে কুয়েতে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড এটিএফ চ্যাম্পিয়নশিপে কিন্তু তিনি একটি নতুন এশিয়ান রেকর্ড গঠন করেন চারশো মিটার দৌড়ে উষা স্বর্ণ পদক জেতেন এরপর থেকে নাইনটিন থেকে নাইনটিন সালের মধ্যে তিনি তেরোটি স্বর্ণ পদক জিততে থাকেন একটার পর একটা একটার পর একটা তার সাফল্যে তিনি কিন্তু অবিরাম এবং অবিরত থাকেন নাইনটিন এইটি ফোর সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যেটা ঘটেছিল আগে মিল্কা সিং এর সঙ্গে আমরা এক সেকেন্ডকে যদি একশো ভাগে ভাগ করি সেই রকম ওই এক চুল বিরতিতে উষা ব্রোঞ্জ মেডেলটি জিততে পারলেন না আমি বললাম এটা আগেও হয়েছে দ্য ফ্লাইং শিক মিল্কা সিং ওনার সঙ্গে আমাদের ভারত এই দুর্ভাগ্য দ্বিতীয়বার দেখলো এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগে সময়ের জন্য হাড্ডাহাড্ডি দৌড় প্রতিযোগিতায় উষা ব্রোঞ্জ পদক হারালেন যাই হোক এর পরেও উনি কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আশা হারাননি তারপর থেকে তো ওনার শুধুমাত্র সাফল্যই সাফল্য ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে দেখা যাক কি আছে তাতে আচ্ছা চলে এসেছি ইউনিট থ্রিতে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ রয়েছে তোমরা অডিও ক্লিপিংস বা ভিডিও থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়বে আমি শুধু বাংলা মানেটা একটু বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি বছরটা ছিল নাইনটিন ঘটনাটা শিউল এশিয়ার উনি সেই সময় খুবই কম বয়সী ছিলেন উষার মাত্র বাইশ বছর বয়স ছিল সেই সময় তিনি কিন্তু টু হান্ড্রেড মিটার ফোর হান্ড্রেড মিটার ফোর হান্ড্রেড মিটার হার্ডেল এবং ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড মিটার রেলের রেসে জিতে নতুন এক উদাহরণ তৈরি করেন পরে পাঁচটি বছর তাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি তিনি ভীষণভাবেই উন্নত মানের ক্রীড়াবিদ এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন এবং তিনি একজন জীবন্ত দৃষ্টান্ত এবং জীবন্ত কিংবদন্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং কেরলে নবজাতকদের নাম তার নামে রাখা হয় ঠিক আছে চলো চলে যাই লাস্ট ইউনিটে আমরা চলে এসেছি লাস্ট ইউনিটে ইউনিট ফোর এটা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ আমি শুধুমাত্র তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি পিটি উষা বিরতি নেন বা বলতে পারো অবসর নেন উনিশশো সালে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ভি শ্রীনিবাসনের সঙ্গে কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি নাইনটিন সালে আবার প্রত্যাবর্তন করেন সেই সময় খুব স্বাভাবিক তার বয়স বেড়ে গেছিল তার বয়স ছিল চৌত্রিশ এবং চৌত্রিশ বছরটা একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে অত্যন্ত বেশি বয়স অনেকেই হয়তো বা তাকে বলে থাকবেন যে এটা সঠিক খেলার বয়স নয় কিন্তু তিনি খুবই এই ক্ষেত্রে খুবই জেদি ছিলেন এবং তিনি তার জেদটি ধরে রাখেন এবং তার স্বপ্ন পূরণ করার দিকে এগিয়ে যান প্রত্যেককে অবাক করে দিয়ে এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে তিনি জাপানের ফুকো ওয়াক্কায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান ট্র্যাক ফেডারেশন মিটে ব্রোঞ্জ পান দুশো এবং চারশো মিটার দৌড়ে তো উনি তো চাইলে ছেড়ে দিতে পারতেন অসুবিধা ছিল বয়সগত কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল কিন্তু কোনো কিছুতেই তিনি পাতা না দিয়ে তিনি কিন্তু এগিয়ে যান তার নিজের লক্ষ্যকে স্থির রেখে চলে এসেছি একদম শেষ প্যারাগ্রাফে দেখা যাক কি আছে এখানে দেখো এই যে মেডেলের পর মেডেল এটা তো দেশ দেশের মুখ উজ্জ্বল করা দেশকে সেবা করা এর জন্য দেশ তাকে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করেন নাইনটিন এইটি থ্রিতে এবং নাইনটিন এইটি ফাইভে তিনি পদ্মশ্রী উপাধি পান তাছাড়াও ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা তাকে দুটি শিরোপা দেন প্রথমটা হচ্ছে ফোর্থ পার্সন অব দ্য সেঞ্চুরি প্রত্যেকটা বানান কিন্তু খুব মন দিয়ে পড়বে এবং ফোর্থ পার্সন অব দ্য মিলেনিয়াম এই দুটি শিরোপা তিনি পান তো সেটাই এই অবধি আমরা জানি পিটি উষার জীবনী হিসেবে যে পিটি উষা জীবনে কি কি করেছেন এবং তার যে মহৎ বা মহান কাজগুলি সম্পর্কে আচ্ছা এটা আজকে আমরা পড়লাম পিটি উষার জীবনী সম্পর্কে এবং এর থেকে না আমরা অনেক কিছু শিখলাম 
কি কি শিখলাম একটু দেখে নিন প্রত্যয় এবং মনসংযোগ এই দুটো জিনিস কিন্তু সাফল্যের চাবি কাঠি পিটি উষার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না তিনি শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধক ছিলেন অনেক ক্ষেত্রে এবং তিনি অভাবটিও দেখেছেন এরকম নয় যে ভীষণ একটি অবস্থাপন্ন ঘরে তার জন্ম কিন্তু তার লক্ষ্যটি ছিল খেলা এবং একমাত্র খেলা তাহলে তিনি কখনোই ফোকাসটা থেকে সরেননি তার লক্ষ্য থেকে তিনি কখনো সরে আসেননি নেক্সট কে স্বপ্নকে স্বপ্নকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যদিও বা সিচুয়েশন খারাপ থাকে তাও স্বপ্নকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এত প্রতিবন্ধকতা এত অসুবিধা তার মধ্যে উনি লড়ে গেছেন ওনার স্বপ্ন পূরণের জন্য নেক্সট ১৩ বছর বয়সে সফলতা পেলেও তার পরের বছরগুলো কিন্তু উষার জন্য খুব একটা ভালো ছিল ব্যর্থতার কালো ছায়া ছিল তার সঙ্গে কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে গ্রাহ্য না করে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন সাফল্যে অনেকেই এতে কি হয় ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় এদিক ওদিক সরে যায় কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়নি ওনার প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা খেলা এবং তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেন সেই খেলা থেকে তারপরে কি আসছে অভ্যেস গঠন এবং ডিসিপ্লিন যেটা আমরা সবসময় তোমাদের বলে থাকি যে এই অভ্যেস গঠন এবং ডিসিপ্লিন না থাকলে কিন্তু কোনো সফলতাই ধরা দেবে না আর একদম শেষে যেটা বলবো যে স্বপ্ন পূরণের জন্য কোনো সময় দেরি হয়ে যায় না তুমি সব সময় নতুন করে শুরু করতে পারো তোমার স্বপ্নের জন্য লড়তে পারো কিন্তু লড়তে কিন্তু হবে লড়াকু মনটা রাখতে হবে তাছাড়া স্বপ্ন পূরণ সম্ভব না আমি একটুতেই ভেঙে যাব ভেঙে পড়বো আর উঠব না ছেড়ে দেব তা করলে হবে না স্বপ্ন পূরণ সবসময় গ্রহণযোগ্য এবং কখনোই দেরি হয়ে যায় না স্বপ্ন পূরণের জন্য স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাদের অবারিত দাঁত খোলে রাখতে হবে তো এই টেক্সটা এই পাঠ্যটি আমাকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে আশা করি তোমাদেরও করেছে তোমরা এগুলো নিজের বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লাই করো বাস্তব জীবনে কাজে লাগাও এবং আমি তো উদ্বুদ্ধ অবশ্যই হয়েছি যে কোনো স্পোর্টস পার্সনের জীবনী বা যে কোনো জীবনই আমাকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করে পরের দিনগুলোতে লড়ে যাওয়ার জন্য তো আশা করি তোমরা বোঝানোটা এনজয় করেছো ভালো লেগেছে তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাও যে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে হোক বা কল করে হোক আমাকে জানো কেমন ওকে সবাই ভালো থেকো ভালো করে পড়াশোনা করো এবং নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও ধন্যবাদ